Hi, hello everyone. Hello everyone. In this video, we will talk about the percentage of part 4 video. Equation based on the model. Here, we will talk about the percentage of the part of video. So, first, we will talk about the part of video. And we will talk about the basics. We will talk about the channel of TNPC Group 2 exam. So, we will talk about the link in the description. So, we will talk about the link in the description. Okay, let's talk about the model. Okay, let's talk about the introduction. Just the basics. So, let's talk about the question. So, let's talk about the question. Okay, first question. Let's talk about the question. Y in X சதவிதம் என்பது 100 மற்றும் Z in Y சதவிதம் என்பது 200 என்னில் X மற்றும் Z எக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு காண்க அப்படின் சொல்டு கேட்டிருக்காங்க கொஷ்ன பொர்த்து வருக்கு இந்த மாடலதார்க்கும் X, Y, Z நுக்குடுப்பாங்க equation base மணிதார்க்கும் இதுவுடை வேல்யும் என்ன சொல்லிருக்காங்க 100 என்று சொன்னதால் equal to 100 இந்த மாறி எடுத்துக்கிறும் சரிங்களா செஸ்டி குடுத்திருக்கு உடைய வார்த்தைகள் equation எடுத்து ஏதிருக்கும் இந்த மாறி equation form பொண்ணாப் பிடினா basicsல் நீங்கள் சட்டாங்காக்கிறும் இதுக்குதான் ப நூத்தி என்பது இண்டு 15 பச்சினேஜ 15 பை 100 இந்த மாறி எழுதுங்களையா இதையதான் இங்கு இமே பண்ணிருக்கும் நூத்தி என்பது பையில் இங்கு என்ன குட்திருக்காங்க y நின்னும் லட்டர குட்திருக்காங்க 15 பச்சினேஜ் பையில் இங்கு x பச்சினேஜின் சொல்லிருக்காங்க Z in Y சதவிதம் என்பது 200 அப்படின் சொல்லிருக்காங்க So Z in Y சதவிதம் சொன்னதால Y by 100 சரிங்களா இதுவுடை வேல்லும் என்ன சொல்லிருக்காங்க 200 அப்படின் சொல்லிருக்காங்க இதை equation 1 அப்படின் வைச்சிப்போம் இதை equation 2 அப்படின் வைச்சிப்போம் சரிங்களா இப்பா கொஷ்சின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க X மற்றும் Z எக்கு இடையை உள்ள தொடர்பை என்ன அப்படின் சொல்லிருக்காங்க X Indonesia 100 is equal to 200 கல்லையா இந்த 200 கொஞ்சம் பிருச்சு எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா என்ன மறினா 2 into 100 இந்த மாறி எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா எதுக்காக நான் அப்பதான் நம்மலா ஜாயின் பண்ணம் முடியும் சு இங்க 100 இருக்கலையா இந்த 100 பெல்லா நாம் என்ன பண்ணப் போர்னா equation number 1 பாருங்களாம் equation number 1ல என்ன இருக்கு 100 கான equal value வா என்ன குட்திருக்காங்க நா y into x by 100 நின் குட்திருக்காங்க சு 100 பெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் just இந்த value வெடுத்து apply பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னார்த்தம் என்ன 2மே பாத்தனா equal தா இது 100 equal வக்கிங்களா சு என்ன பண்ணப் போர்னா X by 100 அப்படின் இருக்கு 2 equation பாத்து நாம் ஜாயின் பண்ணிட்டம் just இப்ப்பு என்ன பண்ணா simplify பண்ணாம் simplify பண்ணாம் அப்படின்னா X கும் Z கும் உள்ள relation என்ன அப்படின்டுது கேட்டுச் சரிங்களா simplify பண்ணும் பாப்பும் எது இதுலாம் cancel ஆகுது cancel பண்ணும் சரிங்களா so 100 பாத்தினா cancel y யும் பாத்தினா 2 மடங்கான X கு equal அப்படின் நார்த்தும் just இந்த மார் equation தன்தனியாக குடுப்பாங்க கொஷ்னி என்ன கேக்கராங்களும் அதுக்கு தகந்த மாரி 2 equation நின் join பண்ணி answer பண்ணிரம் மாரிருக்கும் ரும்ப சிம்பலாத் use பண்ணம் மாதாருக்கும் just நாம் basicsல் சாங்காந்தால் இந்த மார் கொஷ்னி easy-a-face-man y in 80 சதவிதம் என்பது x என்று சொல்லிருக்காங்க சொல்து எப்படி அதலாம் y in 80 சதவிதம் சொன்னதால் 80 by 100 சரிங்களா இதுவுடை வேல்லி வண்ணம் சொல்லிருக்காங்க x என்று சொல்லிருக்காங்க so equal to x சரிங்களா just வார்த்தியாக குடுத்தத இந்த மாறி equation நாம் form பண்டும் இப்பா கொஷ்னில் என்ன கேட்டிருக்காங்க நா 2x இல் y என்பது 
y என்பது எத்தனை சதவீதம் கேட்டதால இன்டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஜஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பேனா டோட்டல் வேல்யூ எப்போதும் டினாமினேட்டரில் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் டோட்டல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பேஸ் வேல்யூ அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் மீனிங் தான் வரும் பேஸ் வேல்யூ அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் எந்த வேல்யூட கம்பேர் பண்ணி இன்னொரு வேல்யூட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த வேல்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வேல்யூ ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூவை நம்ம பேஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் இந்த டூ எக்ஸ் கூட ஒய்யோட வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி தான் எந்த எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்க போதும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ டூ எக்ஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படை மதிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சிம்பிளாக கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பேஸ் வேல்யூ எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மெட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடிப்படையான மதிப்பை எப்போதும் டினாமினேட்டரில் எடுத்துங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே வரும் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்கு கொஸ்டினில் கிவன் டேட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ அங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ன்றது எதுக்கு ஈக்குவல் சொல்லியிருக்காங்க ஒய் இன்ட்டு எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட்டுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு வேலை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜஸ்ட் இந்த வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணும்போது எந்த விதமான மிஸ்டேக் இல்லாமல் கரெக்டாக எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்ளை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஒய் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு என்ன வேல்யூ இருக்கீங்க ஒய் இன்ட்டு எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈக்குவேஷனில் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அதையுமே கரெக்டாக எடுத்து எழுதிப்போம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதோ ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இந்த ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு எயிட்டி ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஒய்யும் ஒய்யும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஜஸ்ட் டூ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வரும் அடுத்து இந்த ஜீரோவுக்கு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆளை கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் அதே அடுத்து எகைன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆளே கேன்சல் பண்ணலாம் டூ ஆளை கேன்சல் பண்ணால் இதில் டூ டைம்ஸ் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் டூ இருக்குது ஸோ பை டூ ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதே இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யின் ஐம்பது சதவீதமானது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யின் முப்பது சதவீதத்திற்கு சமம் எனில் எக்ஸில் ஒய் என்பது எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை முதல்ல ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யின் ஐம்பது சதவீதம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி அதெல்லாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யின் ஐம்பது சதவீதம் ஸோ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யின் முப்பது சதவீதத்திற்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யின் முப்பது சதவீதத்திற்கு ஈக்குவல் சரிங்களா கொடுத்துருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸில் ஒய் என்பது எத்தனை சதவீதம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி அதெல்லாம் எக்ஸில் ஒய் என்பது எத்தனை சதவீதம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் வேல்யூ என்ன எக்ஸ் தான் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் இதில் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சாலும் ஓகே ஒய் வேல்யூ கிடைச்சாலும் ஓகே ஸோ எந்த வேல்யூ கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து கொஸ்டின் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த ரெண்டு ஹண்ட்ரடும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்தது ஜீரோவும் ஜீரோவும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா என் சைடில் ஃபைவ் இருக்குது சைடில் த்ரீ இருக்குது இந்த ஃபைவ் த்ரீ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சரிங்களா உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன
கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த மாதிரி மாடலில் வரக்கூடிய கொஸ்டினை ஈஸியாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ இன் இருபது சதவீதம் என்பது பி பி இன் நாற்பது சதவீதம் என்பது சி எனில் ஏ ப்ளஸ் பி இன் அறுபது சதவீதம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா எடுத்து கரெக்டாக எழுதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ இன் இருபது சதவீதம் என்பது பின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி அதெல்லாம் ஏ இன் இருபது சதவீதம் சொன்னதால் இருபது பை நூறு ஓகேங்களா இதோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா ஸோ அடுத்ததை வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி இன் நாற்பது சதவீதம் என்பது சின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி அதெல்லாம் பி இன் நாற்பது சதவீதம் என்பது சின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஈக்குவல் டு சி ஓகேங்களா இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன் அறுபது சதவீதத்துடைய மதிப்பு காணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ ப்ளஸ் பியுடைய அறுபது பர்சன்டேஜோடைய வேல்யூ என்னென்னா ஸோ சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இதோடைய மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏ அண்டு பி ரெண்டு வேல்யூ இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக எடுத்து அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னே டூவையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஏ ஓடைய வேல்யூ பி ஓடைய வேலையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல எடுத்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஒன்றே எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் B அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி இதுலேருந்து ஏ உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிங்க சரிங்களா கேன்சல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு என்ன தேவை ஏ உடைய வேல்யூ தான் தேவை ஸோ ஏ மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி வேலைலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க சரிங்களா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி இதுலேருந்து பி உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிங்க சரிங்களா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இதை கேன்சல் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் இதை பார்த்தீங்கன்னா டூவால் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா நமக்கு என்ன தேவை பியோடைய வழியும் தேவை ஸோ பி மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இந்த வேலையெல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வாங்க சரிங்களா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சி பை டூ இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஏ உடைய வேலையும் பி உடைய வேலையும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு பட் இதை எடுத்து நம்ம டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணால் ஃபைனல் ஸ்டெப் வரைக்கும் நம்மளால் போக முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸில் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான லெட்டர்ஸாக இருக்குது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சின் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் நான் கடைசி ஸ்டெப் வரைக்கும் நம்மளால் போக முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரே லெட்டராக வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா ஒரே லெட்டராக வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் முதல்ல நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஒரே ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கிடைக்கும் 25C by 2 ஃபைவ் சி பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஏவோடைய ஃபைனல் வேல்யூ ஓகேங்களா ஏவோடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சி பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி பியோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சி பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு இந்த கொஸ்டினில் அப்ளை பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரு சரிங்களா இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எதிர்ப்போமா ஏவோடைய வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா பியோடைய வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு 5 பை டூ சி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ஏவோடைய வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி பை டூ சரிங்களா ப்ளஸ் பியோடைய வேல்யூ என்ன ஃபைவ் பை டூ சி ஓகேங்களா இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணாலே போதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா காமனாக சி இருக்குது ஸோ காமனாக சியை வெளியே எடுத்துடும் ஓகேங்களா ஸோ சியை வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஜஸ்ட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் டிவைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படின்றது எல்சிய
900 percentage of C. Now, we will say that 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 we will say